सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इंडिया जुर्म के खिलाफ आवाज अच्छी लग रही हो अम्मा लग रही हो तुम अरे लेके दो इसे यहाँ से कॉल लेके आ गया इसे क्लब में आप इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ बी आर रियली सॉरी कैसे कैसे आंटियों को लेके आते हो यार यहाँ पे समीर माँ माँ का दिमाग खराब हो गया है क्या परी क्या कपड़े डाले हैं परी कैसा मेकअप किया है ओ � और आप ऐसे कपड़े डालके मेरे क्लाइंट से झगड़ क्यों रही हैं? वो बदतमीज लड़की ना मुझे आंटी बुला रही थी। आंटी नहीं बोलेगी तो क्या बोलेगी? मैं तुम्हारी मॉम हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया के लिए आंटी बनगी। मॉम, मेरे पास इन सब का टाइम नहीं है, मुझे और शर्मिंदा म बहुत पसंद आई पर रीमा एक बात समझ नहीं आई तुम भी मेरा ये बुद्धू लड़का कैसे पसंद आ गया अरे नहीं मैंने कहा था ना रीमा मॉम को तुम बहुत अच्छी लगोगी थैंक यू सो मच आंटी आपने मेरे साथ नर्वस नहीं से खत्म कर दिया नेक्स्ट मंथ मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं वाव उन्हें घर पर लेकर आना ना तुम्हारी शादी की बात कर लेंगे ठीक <laughs> है What are you doing? Samir, please. You don't create a job in this time. Don't create a scene here. But he was looking at you from a bad eye. It's okay. I'm going to go. I'm going to go to the office. But... Hey, do a job, Samir. Drop him from the bike. I'm going to go to the cab and go to the cab. Take care. Take care, son. Bye. मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड को घूर रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा? तू मुझे घूर रहे थे क्या? नहीं मैं मैं किसी को नहीं घूर रहा था। वैसे अगर तुम मुझे घूरोगे ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। घूर सकते हो। देखिए पार्सल पे यही एड्रेस लिखा हुआ है मैं सही पता पे आया हूँ 
हमने कहा ना ये पार्सल यहाँ किसी ने नहीं मंगवाया यहाँ सब शरीफ लोग रहते हैं और हम कैसे गंदी किताब पढ़ेंगे वापस लेके जाओ उसको पर घर में सबसे पूछ तो लीजिए किसी ने मंगवाया होगा हाँ हाँ रुकी एक मिनट लाइए मुझे दीजिए कहा साइन करना है बताइए थैंक यू तो भी अरे हो सकता है समीर ने मंगवाई हो अब उसे मत बताना बेचारा ऐसी शर्मा जाएगा हुँ? जी मैडम छिलो जरा समीर को तो फोन लगा काफी देर हो गई आया नहीं हा? जी मैडम देखिए मेरे साथ कौन है हेलो आंटी अब हेलो अब समीर ये ये आकाश हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे आप आप भूल गए क्या भूल गए क्या आकाश आकाश अवस्थी माय oh गॉड तुम तो बहुत बड़े हो गए हो लेकिन आंटी आप तो बिल्कुल भी नहीं बदली हैं आप तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही जैसे पहले थी थैंक यू <laughs> बैठो ना हाँ तुम्हारी फैमिली तो आगरा शिफ्ट हो गई थी ना फिर तुम यहाँ कैसे जी वो अभी भी वहीं हैं। एक्चुअली मुझे वहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही थी तो समीर ने कहा कि इसके क्लब में बॉन्सर्स की जरूरत है तो बस मैं आ गया और इसने नौकरी भी दिलवा दी है मुझे थैंक यू समीर वो मारे डी मत कर यार बहुत भूख लगी है चल नाश्ता करते हैं आप वैसे आकाश रह कर रहे हो यहाँ पर जी आंटी अभी मैं जेपी गेस्ट हाउस में ठहर रहा हूँ बट साथ साथ पीजी भी देख रहा हूँ पीजी <laughs> कमाल है अपने बेस्ट फ्रेंड के होते हुए तुम पीजी में रहोगे क्यों समीर यू राइट मॉम तू आपसे यही रहेगा अरे नहीं नहीं समीर आंटी मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता हूँ इट्स ओके पर हम तो तुम्हें परेशान करना चाहते हैं ना चल नाश्ता करने के बाद तेरा सामान ले आते हैं और इसे अपना ही घर समझो हाँ काश वेलकम तुम्हारे लिए ना वो ऊपर का रूम सेट कर दिया है समीर आकाश को उसका रूम दिखा देना अपना घर समझना हम्म थैंक यू सो मच आंटी समीर वो आकाश से पूछने आई थी कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं तो नहीं 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 आंटी कुछ नहीं चाहिए कुछ चाहिए होगा तो मैं मांग लूंगा मार्केट तक जा रहा था 
आपको कुछ चाहिए अरे नहीं समीर सब कुछ है घर में कुछ नहीं चाहिए करो मत आप हाँ मैं तो हूं एक्चुअली ना मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी प्लीज शर्मा के रहे हो लगाओ ना जी जी नाश्ता तैयार है हाँ जी लोग आ रहे हैं चाहो जाके तैयार करो समीर जिलो और कैसे रहा दिन क्या जिलो दीदी आज फिर पोवा रोज रोज एक ही नाश्ता कल पराठा बनाना जी भी आकाश मैनेजर का फोन आया था वो तो कहते आज जल्दी जाना पड़ेगा कोई बड़ी पार्टी है पार्टी मास थीम पार्टी काफी अच्छा क्राउड आने वाला है रीमा भी होगी वहां पे और तेरे लिए भी अच्छी सी लड़की ढूंढ देंगे दोनों डबल डेट पे जाएंगे लोग आए लेकिन पीने के बाद कोई होश में नहीं रहता ठीक है तो तुम यहां पर सेंटर स्टेज संभालोगे और समीर गेट नंबर वन फास्ट
हैंसम मेरे साथ एक ड्रिंक नहीं पियोगे आप जैसी खूबसूरत औरत को कौन मना कर सकता है बराबर ड्यूटी really? इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ वी आर रियली सॉरी कैसे कैसे आंटियों को लेके आते हो यार यहाँ पे मॉम आपका दिमाग खराब हो गया है क्या और ये क्या कपड़े डाले हैं और ये कैसा मेकअप किया है वो एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं जाके देखूँ कि क्लब में तुम कैसे काम करते हो ये नाइट क्लब है यंग क्राउड के लिए आपके लिए नहीं और आप ऐसे कपड़े डाल के मेरे क्लाइंट से झगड़ क्यों रही है वो बदतमीज लड़की ना मुझे आंटी बुला रही थी आंटी नहीं बोलेगी तो क्या बोलेगी मैं तुम्हारी मॉम हूँ लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया के लिए आंटी बनगी मॉम मेरे पास इन सब का टाइम नहीं है मुझे और शर्मिंदा मत करिए अब जाइए घर जाके कपड़े चेंज करिए ओके ठीक है ठीक है फाइन मुझे बड़ी पसंद है इस संसार में कोई भी हो चाहे इंसान हो या जानवर वो बिना प्यार के नहीं रह सकता लेकिन आकाश और माधुरी के बीच ये जो शारीरिक संबंध बन रहा था क्या वो प्यार का संबंध था या महज एक हवस नमस्कार मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में हम आपके सामने लेकर आए हैं रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना माधुरी के पति को गुजरे दस साल हो गए थे और किसी भी उम्र के स्त्री या पुरुष के लिए दोबारा विवाह करना या प्रेम संबंध बनाने में कोई गलत बात नहीं है लेकिन सही चीज भी अगर गलत तरीके से की जाए तो वो गलत हो जाती है अपने बेटे के दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बनाकर माधुरी अपने बेटे समीर के विश्वास का फायदा भी उठा रही थी और वहीं आकाश जो समीर के बचपन का दोस्त था वो भी उसे धोखा दे रहा था और ये तो बस इनके कुकर्मों की शुरुआत थी इनके नाजायज संबंध रिश्तों पर क्या असर डालते हैं आइए देखते हैं आकाश क्या हुआ अरे यार वो मैं शेविंग किट लेने आया था बाहर रखिए ना अरे वो अब शेविंग किट तो एक्सपायर हो गई थी यार मैंने फेंक दी <laughs> चल फिर मैं नहीं ले लूंगा हा ठीक है अरे अब प्लीज टिकली यहां से अरे आप निकलिए प्लीज प्लीज अरे अब निकलिए यहां से अरे अरे अब जाइए ना जाइए प्लीज प्लीज जाइए
मॉम आज रीमा का बर्थडे है तो हम सोच रहे थे कि लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ अब यही तो उम्र है समीर तुम्हारी घूमने फिरने की घूमो फिरो वैश करो एंजॉय थैंक यू मॉम आकाश तुम आज रात को घर पे ही रुकना मॉम का ध्यान रखना ऑफ कोर्स सर कि तुझे अपने मामा के घर जाने जी मैडम तो एक काम कर आज ना तू अपने मामा के घर चले जा मैडम अभी नहीं वहां जाने के लिए ना बस नहीं मिलेगी कल सुबह चली जाऊंगी तो बस से क्यों जाएगी टैक्सी से जाना मैं तुझे टैक्सी के पैसे देती हूँ ये ले रख अरे रख ना अपनों से मिलते रहना चाहिए चल जा थैंक यू मैडम जानी ले लोगी क्या आंटी कमाल है इस उम्र में भी कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता हाँ क्योंकि मैं फाइन की तरह हूं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नशा बढ़ता जाता है अब जैसे चाम पीने को नशा आता है ना ऐसी आपको देख कर एक अलग सा नशा आता है बाकी है बर्तन साफ नहीं हुए हैं खाना नहीं बने और तुम तो रानी की तरह टहल रही हो हाँ काम तो बहुत पड़ा है लेकिन आज मेरा काम करने का मूड नहीं है वैसे मूड तो मेरा कभी नहीं होता वो तो मैं तनख्वाह के लिए करती हूँ अब से एक काम करना आप आगे से सारा काम आप करना मुझे सिर्फ तनख्वाह दे देना वो भी बढ़ा कर तेरा दिमाग खराब है क्या बदतमीजी है चल खड़ी हो यहाँ से अपने मामा के घर से कुछ खा कर रही क्या कैसी हरकत कर रही है तू चल उठ काम कर मामा जी के घर तो मैडम गई नहीं थी मैं मैं तो यहीं पर थी जब आप और आकाश घर पर थे घर पर फिर मैंने तो तुझे नहीं देखा छुप कर बैठी थी ना मैडम बोल कर बैठती तो ये वीडियो कैसे बनाती और आपको पैसे के लिए ब्लैकमेल कैसे करती चार लाख रुपए मैडम वो भी एक हफ्ते में चार लाख चार लाख तो मोल भाव मत करो मैडम पैसे का इंतजाम करो दस साल से मैं आपको नाश्ता बनाकर खिला रही हूँ आज आप मुझे नाश्ता बनाकर खिलाइए कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये चिल्लो की बच्ची इतनी चलाक निकलेगी किस मुसीबत में फंसा दिया उसने हमें समीर आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है वो झिलो की बात कभी नहीं मानेगा लेकिन 
लेकिन जिलों के पास हमारा वीडियो है वो वीडियो किसी तरह से डिलीट कर देना उसके पास से तो हम बच सकते हैं पर पर कैसे सोचना पड़ेगा और सोच भी लिया अरे जिलो क्या बात है जिलो कितने दिनों से दिखाई नहीं दी हाँ वो क्या है ना थोड़ा सा बिजी थी मैं ये क्या नया फोन तेरी मैडम ने तुझे दिवाली का बोनस एडवांस में दे दिया है क्या बोनस नहीं लॉटरी लगी है लॉटरी हाँ तेरा फोन खराब हो गया था ना हाँ तू भी क्या याद करेगी ये ले मेरा पुराना फोन रख ले सची हाँ अब मैं चलती हूँ मैडम आप चार लाख रुपए का इंतजाम हो गया आज हफ्ते का आखिरी दिन है मेरा फोन छोड़ो मुझे पासवर्ड मैडम मेरा फोन पासवर्ड बता इसका नहीं बताऊंगी पासवर्ड बता मुझे नहीं बताऊंगी बता मुझे पासवर्ड पासवर्ड बता बता दे मुझे पासवर्ड बताती है नहीं बताती हाँ छोड़ो मुझे चार लाख रुपए चाहिए मुझे हाँ चार लाख रुपए चाहिए तुझे मुझसे हाँ बता मुझे पासवर्ड बताओ मुझे वीडियो कौन तो मैं तुझे छोडूंगी नहीं हाँ बता 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 दे मुझे बता दे अजरी तो मर गई है मैंने नहीं मारा हाँ हम सबको बोल देंगे कि पगार बढ़ाने की बात कर रही थी ना तो हमने नौकरी से निकाल दिया काम छोड़ के चले गई इसकी लाश को ना कहीं छुपा देते हैं जंगल में जाके फेंक देते हैं इसके फोन को भी तोड़ के फेंक देते हैं टेंशन मत लो हाँ कुछ नहीं होगा अरे सोच के रहो हेल्प करो ना चलो चलो जुर्म दीमक की तरह होता है एक बार लग जाए तो फिर बढ़ता ही जाता है माधुरी और आकाश अपनी गलती मानकर समीर को सच बता सकते थे लेकिन उन्होंने अपने हाथ खून से रंग कर जुर्म का रास्ता अपनाया लेकिन सच को छुपाया जा सकता है मिटाया नहीं जैसे इनका सच इनकी नौकरानी झिलों के सामने आया क्या वैसे ही समीर के सामने भी आ जाएगा आकाश आज मैंने नई साड़ी पहनी और तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हमने दो दिन पहले किसी का मर्डर किया है तुम्हें साड़ी की पड़ी है बाहर हैं हम लोग आराम से बात करो झीलों का चला बार बार मेरे सामने आ रहा है डर लग रहा है मुझे प्लीज डरने की कोई बात नहीं है और वैसे भी हमने जो कुछ भी किया एक दूसरे के लिए किया ना मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं ना तुम्हारे बिना रह नहीं सकती तुम मुझे पसंद करते हो हाँ मैं, मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ आप चलो हमारे घर में हॉल भी है हॉल में सोफा भी है और सोफा ना बहुत मजबूत है लेकिन समीर समीर अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया है और झिलो ऊपर मेरी माँ से दूर हट कमीन है समीर समीर मेरी बात सुन समीर 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 मेरी बात सुन समीर समीर मैंने तुझे अपना दोस्त समझा था कमीने नौकरी दिलाई घर पर रखा और तू 
समीर मेरी बात समझ ऐसा कुछ भी नहीं है समीर 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 छोड़ो समीर समीर छोड़ो समीर छोड़ो उसे हाँ मेरा और आकाश का फेयर है तो क्या गलत है उसमें बॉब आकाश मेरे स्कूल का दोस्त है अगर आपको अफेयर करना है तो अपने किसी उम्र के आदमी के साथ करिए ना चुप मैं तुम्हारी माँ हूँ तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं समझे तुम चिल्लाने से गलत सही नहीं हो जाएगा अगर आप कुछ गलत कर ही नहीं रही थी तो पहले मुझे बताया क्यों नहीं आपको भी बताया आपका रिश्ता कितना गलत और घटिया है समीर तू प्लीज इनसे इस तरह से बात मत कर मेरी माँ के बीच में मत अपना सामान लेकर निकल यहाँ से वो कहीं नहीं जाएगा आकाश ना यही रहेगा अगर तुम्हें प्रॉब्लम है ना तो तुम निकलो घर से माँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप अपने बेटे की साइड छोड़ के इसकी इसकी साइड ले रही हैं? आपको पता है ना रीमा के घर वाले आने वाले हैं शादी की बात करने के लिए अगर उनको इन, इसके बारे में पता चलेगा तो वो रीमा की शादी ऐसे घर में नहीं करेंगे जहां उसकी सास ऐसी अश्लील हरकतें करती हो अच्छा तुम और रीमा जो करो वो सही और हम जो करें वो गलत मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारे उस गर्लफ्रेंड के माँ बाप क्या सोचते हैं मेरे बारे में मुझे अपनी लाइफ जैसे जीनी है मैं वैसे जीऊंगी मैं और आकाश एक दूसरे को पसंद करते हैं वो यही रहेगा इसी घर में मेरे साथ और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है ना तो तुम देख लो तुम्हें क्या करना है चलो आकाश आकाश हाय सब आकाश ये रही तुम्हारी इस महीने की सैलरी सैलरी सब इतनी जल्दी एडवांस में मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें काम से निकालना पड़ रहा है क्यों सर क्या हुआ कोई गलती होगी मुझसे देखो गलती तो कुछ नहीं हुई लेकिन समीर ने मैनेजमेंट ने तुम्हारे लिए कंप्लेंट की है कि अगर तुम्हें काम से नहीं निकाला तो समीर काम छोड़ देगा और समीर हमारा बहुत पुराना और वफादार आदमी है हम उसे नहीं निकाल सकते आई होप यू अंडरस्टैंड आप जा सकते हैं समीर, समीर, मैं कब से तुम्हें फोन लगा रही हूँ मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम मैं काम में बिजी था और सच कहूँ तो मुझे आपकी कोई बात सुननी भी नहीं है मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते अच्छा आप चाहे जो मर्जी करें लेकिन मैं सच भी नहीं बोल सकता मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी तुम्हें आकाश को आकाश की जॉब वापिस दिलानी होगी नहीं अगर तुमने आकाश को उसकी जॉब वापिस नहीं दिलाई ना तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी घर से बाहर तो आपको जाना पड़ेगा अगर आपने ये रिश्ता खत्म नहीं किया और वैसे भी ये घर आपके नहीं दादी के नाम पे है अगर उन्हें पता चला कि आप अपने उम्र के आधे लड़के के साथ अफेयर चला रही हैं, तो वो आपको घर से निकाल देंगे या तो आप इस आकाश को निकाल दीजिए या आप दोनों कहीं और चले जाइए मुझे धमकी दे रहे हो तुम मुझे धमकी दे रहे हो मुझे जैसे अपनी लाइफ जीनी है ना मैं वैसे जीऊंगी समझे तुम ठीक है मैं दादी को सब बता देता हूं अब अपना सामान बांधना शुरू करिए
समीर 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 मेरा बेटा एक लड़की ने उसको शादी के लिए बना कर दिया वो दुनिया छोड़ के चला गया उसको संभालिए मैम फिलहाल हमें समीर की बॉडी का पोस्टमार्टम करना होगा उसके बाद आपको उसकी बॉडी सौंप दी जाएगी क्या एक्टिंग करती हैं आंटी क्या करूं करना पड़ता है ना प्यार के लिए वैसे आप ना हमें कोई साथ में रहने से रोकने वाला नहीं है कोई धमकाने वाला भी नहीं है अच्छा सुनो ना ये मैं फालतू के ड्रामों से तंग आ गया हूँ पहले झीलो और फिर ये समीर कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चलता है ना गोवा चलते हैं और आप रिश्तेदारों से कह दूंगी समीर की आत्मा की शांति के लिए हरिद्वार जा रही हूँ पैकिंग करें चलो इंस्पेक्टर आप और पैक पैक करके कहा जा रहे हो आपको तो पता है ना इंस्पेक्टर समीर बस उसकी आत्मा की शांति की पूजा करवाने हरिद्वार जा रहे हैं गोवा की टिकट लेके हरिद्वार जा रही हो नहीं वो झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना मैं सब जानती हूँ आपने ही मारना समीर को जैसे कि आपने उस झिल्लो को मारा था रेमा मैडम मुझे आपको कुछ दिखाना है जिल्लो ने अपना पुराना फोन मुझे दिया था इस पर मैं एक वीडियो देखा वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये देखिए रेमा मैडम मुझे लगता है कि इन दोनों ने ही जरूर सबीर जी और जिल्लो को कुछ किया है जवाब दीजिए मुझे आपने ही मारना समीर को हाँ। मारा है मैंने उन दोनों को ने क्या करती मैं बोलो वो जिल्लो ना उसे सब पता लग गया था हमारे बारे में और वो नोक करानी ना मुझे मुझे ब्लैकमेल कर रही थी समीर वो उसने आकाश को नौकरी से निकलवा दिया मेरा बेटा मेरा बेटा होकर मुझे धमकी दे रहा था कि घर वालों को बताकर ना मुझे घर से बाहर निकलवा देगा होने देती है मैं होने देती सब आपने ये खून अपना लालच और अपनी हवस पूरी करने के लिए किया है मजबूरी ना मैं बोलो मजबूरी में आ रहा ना मैंने हाँ गिरफ्तार कर लो इन दोनों को चलो मैं इसमें बिल्कुल शामिल नहीं बचपन से हम माँ और की ममता पर लाखों करोड़ों कहानियां और लेख पढ़ते आ रहे हैं माँ के चरणों में स्वर्ग होता है माँ का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है एक माँ ही है जो अपने बेटे को खुद से ज्यादा प्यार कर सकती है लेकिन आज की ये कहानी देखकर ये साबित हो जाता है कि हर माँ एक जैसी नहीं होती कुछ औरतें अपने स्वार्थ के लिए अपने हवस को पूरा करने के लिए अपने ही बेटे की बलि तक चढ़ा सकती हैं। इस तरह की घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हम अपनों पर भी भरोसा ना करें अपने दिल की बात अपने बेटे को समझाने की बजाय पहले उससे सच छुपाना फिर असमर्थन के कारण उसकी हत्या कर देना 
यह सिर्फ गलती नहीं बल्कि जुर्म भी है इसे दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए कि गलत नियत के साथ किया गया कोई भी काम सही अंजाम तक कभी नहीं पहुंचता इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने तब तक भी अलर्ट विशेष क्राइम अलर्ट जुर्म के खिलाफ आवाज